நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் மகா பெரியவர் அவர்களுடைய வாயிலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் நடந்த ஒரு அற்புதமான சம்பவம் ஒன்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் பெரியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் தன்னுடைய பதிமூன்றாவது வயதில் காஞ்சி காமகோடி மடத்தினுடைய பீடாதிபதியாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அவர் பாலசன்னியாசி என்கின்ற ஒரு தடத்தை கடந்து இளைய சன்னியாசி என்கின்ற ஒரு நிலையையும் கடந்து ஒரு நாற்பதிலிருந்து ஐம்பது வயது பிராயத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல முதிர்ந்த ஒரு சன்னியாசியாக அவர் இருந்த ஒரு காலகட்டம் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர் வந்து நிறைய யாத்திரைகள் மேற்கொண்டார் இன்றைக்கு நாடு எவ்வளவோ வளர்ந்து நிறைய சாலை வசதிகள் எல்லாம் வந்துவிட்டது குக்கிராமங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு தார்ச்சாலைகள் ஆனால் அன்றைக்கு வெள்ளையருடைய ஆட்சி காலம் எந்த ஊருக்கு போவதாக இருந்தாலும் பெரும்பாலும் பிரதானமாக மிகப்பெரிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நகரங்களுக்கு செல்வதற்கு மட்டும்தான் சற்று அகலமான பாதை இருக்கும் அது கூட வந்து மண்பாதை தான் தார்ச்சாலை என்பது சென்னை மதுரை கோவை போன்ற நகரங்களில் தான் பார்க்க முடிந்ததாக இருந்தது பெரும்பாலும் மண் சாலை இந்த மண் சாலையிலே கல்லும் முள்ளும் நிறைய இருக்கும் இன்றைக்கு நிறைய நாம் வந்து மரங்களை அழித்து எவ்வளவு இந்த நாட்டை கெடுக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு கெடுத்து விட்டோம் ஆனால் அன்றைக்கு அப்படி அல்ல திரும்பின பக்கம் எல்லாம் பச்சை பசேல் என்று இருந்தது இன்றைய அளவுக்கு மக்கள் தொகை கிடையாது அதனாலே அன்றைக்கு வந்து அன்றைக்கு இருந்த மக்கள் தொகைக்கான ஒரு சூழலிலே ஓரளவு நல்ல மழை வளம் இருந்தது ஏன்னா சுற்றுச்சூழலை கெடுக்கின்ற ஒரு தன்மை அன்றைய தினம் இல்லை இதையெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்திலே ஒருவர் பயணம் மேற்கொள்வது என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் போட் மெயில் என்று ஒன்று அந்த காலத்திலே ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதில் பயணம் செய்வது என்பது இன்றைக்கு நாம் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செய்வதற்கு ஆயத்தமாவதை போல் வீட்டில் ஆயத்தமாவார்கள் அடுத்து ரயில் பயணம் என்று சொன்னாலே படுக்கையையும் கட்டி எடுத்துக்கொள்வார்கள் பெட்டி படுக்கை இன்றைக்கு படுக்கையோடு நாம் யாரையுமே பார்க்க முடியாது இன்றைக்கு பெட்டி என்று ஒன்று எதுவும் பிரீப் கேஸ் சூட் கேஸ் என்று அதுவும் மிகச்சிறிய அளவிலே சுருங்கிவிட்டது இன்றைக்கு பெரிய ட்ரங்க் பெட்டி கூஜாவில் தண்ணி தலை தலையணை படுக்கை என்ற எல்லாவற்றோடும் தான் ஒரு ஒரு ஊருக்கே கிளம்புவார் அப்படி பயணம் என்பது அந்த காலத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக கருதப்பட்ட நேரத்திலே கூட மகா பெரியவர் அவர்கள் நாள் தவறாமல் பயணித்தார் கிராமம் கிராமமாக பயணித்தார் அப்படி அவர் ஒரு முறை விழுப்புரம் விழுப்புரத்திற்கு வந்த சந்தர்ப்பத்திலே நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் நான் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் லக்ஷ்மி நாராயணன் என்று ஒருவர் இவருடைய பெரியப்பா பெயர் நடேசையர் இந்த நடேசையரும் மகா பெரியவரும் பள்ளிக்கூடத்திலே ஒன்றாக படித்தவர்கள் பள்ளிக்கூட சிநேகிதர்கள் அந்த வகையில் நடேசையருடைய நண்பர் தான் மகா பெரியவர் ஆனால் பெரியவர் பட்டத்திற்கு வந்த பிறகு அவரை அப்படியெல்லாம் பாவிக்க முடியாது ஒரு காலத்திலே இவர் என்னுடைய நண்பராக இருந்தார் என்று சொல்லுவது கூட சற்று இழுக்கு அந்த உயரத்திற்கு அவரும் அப்படி சொன்னதில்லை ஒரு அடையாளத்திற்காகவும் பல விஷயங்கள் பிறருக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காகவும் நான் இதை சொல்லுகிறேன் திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் திரு நடேசையர் அவருடைய தம்பி மகன் ஐந்து ஆறு வயது இருக்கும் பொழுது பெரியவர் வந்து விழுப்புரத்திற்கு வந்து தங்குகிறார் விழுப்புரத்திலே வந்து பாப்பான் குளம் என்று இருக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறது அதற்கு பக்கத்திலே உள்ள பாபராவ் சத்திரம் 
என்கின்ற ஒரு சத்திரத்தில் தான் அவர் எப்பொழுதுமே தங்குவார் அந்த பாபுராவ் சத்திரத்தில் தங்கியிருக்கும் பொழுதுதான் திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள் பெரியவரை தரிசனம் செய்கிறார் அவருக்கு அப்பொழுது ஐந்து ஆறு வயது இருக்கும் அவரை அழைத்துக் கொண்டு வந்து தரிசனம் செய்ய வைத்தது அவருடைய சிநேகிதரான நடேசையர் அப்பொழுது பெரியவர் லட்சுமி நாராயணனை பார்த்து கேட்கிறார் இவனுக்கு பூனல் போட்டாச்சா என்று கேட்கிறார் இல்லை என்று சொன்னவுடன் உடனடியாக பூனல் போட்டுவிடு இது சரியான பருவம் இந்த பருவத்திலே அதை செய்ய வேண்டும் அடுத்து இப்பொழுது இவன் படித்துக் கொண்டிருப்பான் இருந்தாலும் பள்ளியிலே வந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை விடுமுறை விடுவார்கள் அல்லவா அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இவனை மடத்திற்கு சேவை செய்வதற்கு அனுப்பு என்று சொல்லி அதாவது ஐந்து ஆறு வயதிலேயே காஞ்சி மடத்தோடு ஒரு தொடர்பு திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள் தான் இப்பொழுது இந்த சம்பவத்தையே நான் இந்த அரங்கத்திலே பேசுவதற்கு காரணம் அவர் சொல்லித்தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியும் அப்படிப்பட்ட லட்சுமி நாராயணன் அதே போல ஐந்து ஆறு வயதிலே அவருக்கு பூணல் போடப்பட்ட பிறகு மடத்திற்கு போய் மடத்தினுடைய ஏதாவது தன்னால் முடிந்த காரியங்களை செய்கின்ற ஒருவராக இருந்தார் பெரியவரோடு ரொம்ப அணுக்க தொண்டராக பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு நிறைய உதவிகள் செய்தார் பூ கட்டுவது கூட்டுவது இலை தைப்பது இப்படி அங்க நாம் வந்து இறங்கி காரியம் செய்யணும்னா செய்யறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆசையாக ஆத்மார்த்தமாக அதை செய்ய வேண்டும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையிலே தான் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் அங்கே நடந்தது அதாவது அந்த ஊரை சேர்ந்த ஒரு ரெட்டியார் ஒருவர் அவரை அழைத்து கொண்டு வர சொன்னார் பானாம்பட்டு என்று பக்கத்திலே ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ரெட்டியாரை எதற்கு பெரியவர் அழைத்து வர சொன்னார் பானாம்பட்டிலே அப்படி என்னதான் இருக்கிறது என்று எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் ஒரு இரவு விறுவிறு என்று பெண்ணாற்றங்கரை பானா பானாம்பட்டு வந்து பெண்ணாற்றங்கரையில் இருக்கிறது பெண்ணையாறு அங்கே போய் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அமர்ந்து தியானம் செய்ய தொடங்கிவிட்டார் பிறகு விடிய விடியும் பொழுது எழுந்து வந்து விட்டார் அவருடைய செயல்கள் யாருக்கும் புரியவில்லை பெண்ணாற்றங்கரையில பானாம்பட்டில அப்படி என்ன இருக்கிறது எதற்காக ரெட்டியார் அவர்களை பெரியவர் வர சொன்னார் என்பதன் பின்னே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அது என்ன நாளை சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 